deyince e, bir Orhan Gencebay, bir Müslüm Gürses, bir Ferdi Tayfur. Arabes deyince bunlar akla geliyordu. Bu üç sanatçı Allah uzun ömürler versin. Bu üç sanatçı gittiği zaman bunların yerlerini kim dolduracak? Tom Jones'un You Are My Destiny. Yani şimdi bir klasik bir pop şarkısı Tom Jones'un. Değil mi yani? Sen benim kaderimsin diye bunu biz şey yapsak, şarkı yapsak bu arabesk olur ama. Bazı eserlerimizin içerisinde hem halk müziği, hem sanat müziği, hem batı müziği, hem rock müziği, hem pop müziği yani pop dediğimiz zaten günceldir. Hep iç içedir bunlar. Bütün eser, eserlerimizde bu e, e, özgün halde durmaktadır. Bu işte özgün ve özgür çalışmalardır. Yani arabesk değildir yapılan çalışmalar. <gülüyor> Antesi en çok hangi tür müzik kısıtlı? Genel olarak halk müziği ve arabesk. Arabesk'ten? Arabesk'ten tabii ki yani İbrahim Tatlıses, Feri Tayfur. Yani belli başlı Orhan Gencebay, bu tür sanatçılar Ebru Gündeş. Evet. O da biraz fantazi türü olduğu için. Orhan Gencebay var, Feri Tayfur var, Müslüm Gürses var. Eskilerden yani. Ama şu an arabesk pek dinlenmiyor zaten. Genelde pop türü, halk müziği ve özgün tarzı türler dinleniyor yani. Arabesk eskiden bayağı iyiydi, popülerdi ama şu an pek değil yani. Uzun havaları severim. Arabesk sevmezsiniz. Yok pek sevmiyorum. Evet, Şimdi oradan mı çıktınız abi? Pek nadir yani. Az parçalar yani, yani sevdiğim parça. O da az bir şey yani, fazla değil. Yani böyle güzel, stres olmayan parçalar yani. Tatlı yani, eğlendiren parçalarını severim. Ben Antep'liyim, ben Orhan Gencebay'sı. Hangi parçasını seversiniz? Hepsini. Batar çen ufukta bir Sesli. akşam güneşi bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim yıllar yıl Bye. 
Thank you to your Yine Akşam Güneş Tamam Ne yapalım? Olmanı şart değil Evet, en şiddetli ağrılar efendim. Buyur kardeşim ben. Antep'i saymakla bitmez. Yani sanayi konusunda Türkiye'nin medeni iftarıdır. Sanatıyla, mutfağıyla, yeresel ev yemekleri, yani kebabından tutun, pak havasından tutun, sulu yemeklerinde tutun. Antep lahmacunumuz çok meşhurdur. Mesela bir örnek vermek isterse sayın, İstanbul Valimiz Muammer Güler, Antep mutfağını çok sever. İçli köfte buradan gider, lambacın da gidiyor burada. Çünkü uçağa veriliyor, bir saat sonra o da. 87 ya da 88 bir gazetede bir köşe yazarının yazısını okumuştum. Orada e, tipik bir arabeske karşı duruş sergileniyordu yazıda. Ve e, yazıyı yazan hayalindeki Türkiye, hayalindeki İstanbul'u anlatıyor ve e, bunun geçmişle de bağlantılarını kuruyordu. Bunu kurarken de dediği iki tane şey vardı hiç aklımdan çıkmayan. Bir tanesi İstanbul'un artık lakerda kokmadığı, lahmacun koktuğu. Diğeri de e, ha, şöyle bir Türkiye hayal ediyorum deyip dolmuşlarında klasik müzik çalan bir Türkiye'den bahsediyordu. Bir kere başlı başına dolmuş ya da minibüs dediğiniz o ulaşım aracı neyse o arabes bu arabeskin ta kendisi zaten. Yani dünyanın hiçbir yerinde 14 kişilik hacmi olan bir araca 30 kişinin sabah trafikte işe giderken ayakta eğilerek trafik polisi var çök kalk 10 lira uzatır mısın 5 lira alır mısın yani bu böyle bir ortamda klasik müzik çalsanız ne olur? Onun fon müziği arabesk zaten o görüntünün. <gülüyor> bir ruh olarak, tarz olarak, içerik olarak, form olarak hala varlığını sürdürse de hani arabesk deyince aklımıza ilk gelen o bizim bildiğimiz arabesk aslında böyle çok kıyılarda, köşelerde, bir yerlerde, diplerde, derinlerde kalmış gitmiş gibi bir şey. Evet, anla ki sen benim aşkımsın, anla ki sen benim umudumsun, anla ki sen benim diğer yarımsın, seni kaybettim ve ölürüm canım telefonu kapatayım bu arada, pardon efendim. <gülüyor> Pardon benim telefondayım şu an. Ya ben kapatayım abi. Zaten de Antep'te okudun herhalde. Ben 19 Ben 1977 Şanlıurfa doğumluyum. Ama 1996-97'de Gaziantep Türk Müzik Devlet Konservatuvarı'nı kazandım ve mezun oldum. 15 yıldan beri müzik yaşadım, devam ettiriyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi mahsen burada müzik yaşadım, devam ettiriyorum. Geldim tabii. Klip çekimine geldim. Öyle mi? <gülüyor> evet. Bunun kapanına hiç gittin mi? Gittim. Yani dolayısıyla ben ilk firmam oradaydı. Kasel çıkınca kadar bir ay falan kaldım. Ondan sonra Gaziantep'e alışmışım. Ya. Hemen Gaziantep'e döndüm yani. Dedim ki ne varsa Gaziantep'te var. <gülüyor> Öyle. İşte müzik yaşadım böyle devam ediyor. E tabii şimdi biz dışarıdan geldiğimiz için bir taşralı sayılır. Biz dışarıdan geldiğimiz için içeridekiler bizi 
e, yadırgadılar yani biz, biz böyle sanki şeyden gelmişiz gibi hani böyle e, köleler işte e, kölelik kalkmış da köleler boşalmış da. Siz tekrar... zaman çalışmışsınız zamanda. <gülüyor> yani pa pamuk, tarlası. pamuk tarlasında çalıştım traktör sürüyordum tamirhanede çalıştım ben işte meyan ve rahmetlinin bunları yaptım ben yani çalıştım, çalıştım yani. Evet. Onun için e, şey görüyor, hor görüyorlar daha doğrusu ya yani bunlar kim bunlar ya bunlar ne demek falan böyle bakıyorlar bize. Ya böyle bakmamak lazım. Biz bu bu bu coğrafyanın insanlarıyız. Bunu horlamaya gerek yok. En tehlikeli şey ön yargılı olmaktır. Ön yargılı olmayacaksın bir defa. Din... Soruyorsun mesela ben senin müziğini sevmem diyor mesela. E dinledin mi diyor yok dinlemedim. E dinlemedi sen bana ne diyor öyle konuşuyorsun. Kulaktan dolma konuşuyor çünkü. Etrafındaki insanlara uysun diye, onlara yağ çeksin diye konuşuyor. Belki de gece saat 12'den sonra başlıyor hiç. Ee, kendi başına kaldığı zaman e, sessiz sedasız e, teybine e, koyup şarkıları dinliyordur yani. Ama bunu açık açık e, dinle kardeşim yani bu ayıp değil ki müzik bu ya. Müziğin ayıbı mı olur ya? Çeşmenin başına varmaz olaydım. O güzel yüzüne bakmaz olaydım. Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım. Görmez olaydım. Güzel yüzünü. <gülüyor> Çeşmenin başına bir güzel inmiş Eğilmiş zülfünü suya düşürmüş Bu bizim eserimiz Çeşmemiz Onu yaptığımız zaman küçücüktük Şimdi biz ondan daha büyüyüz Sevgimiz daha da büyük verdi yani ben çeşme pilavı yaptım, kır çiçekleri yaptım, bana gerçekleri söyle diye bir şarkım vardı. Onlarla tanınmaya başladım ufak ufak. Sonra çeşme şarkım da patladı. Şey, çeşme patlayınca rahmetli Hulk Saner e, teklif yaptılar. Yönetmen Temel Gürsü'ydü. Onunla beraber e, çeşme filmini yaptık. Ya çeşme filmi de biliyorsunuz büyük hasratlar yaptı. Büyük dişe rekorları elde etti. Teypmiş. Ben de kasabaya gitmedi sandım. Hayrola Ceylan? Türkü dinliyorsun bakıyorum. Senin yaşında kızlar valsler, sangolar dinler benim bildiğim. Onlar vals, tango dinlesin baba. Yabancı bunlar bana. Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm. Kaç tane film çevirdiniz? Valla aşağı yukarı... Ben sayıları tutmaya da pek şey değil, başarılı değilim ama... 37 olabilir, 40 olabilir, 38 olabilir yani o arada. Hatta bazılarını da şey, yönetmenlik... Yönetmenlik de yaptım evet, yönetmenlik de yaptım. Çünkü benim idealim e, sinemaydı, sinemayı çok seviyordum ben. Bir zaman benim de sevenim vardı Bir an görmeseydi isyan ederdi benim yapmış olduğum müzik, piyasa müziği dediğimiz güncel konular, serbest çalışmalar, fantazi müzik. Sonradan arabesk müzik is ismini taktılar, öyle arabeskçi kalktık yani. Yani ben bir, o zamanlar bağlamayan şarkılar yapıyordum yani. Başka yerde yapmıyoruz bunu, Türkiye'de yapıyoruz yani, kendi ülkemizde yapıyoruz. Kendi ülkemizin insanlarına sesleniyoruz ve onlar da seviyorlar ve alıyorlar, dinliyorlar. Yolculuk nereye delikanlı? İstanbul'a. Güzel sesim var. Al bunu. Bana ihtiyacın olabilir. Başın sıkışırsa ararsın beni. Dinleyici bizim eserlerimizi e, alan kitle e, avam tabakasıydı. E, avam tabaka ne başta İstanbul olmak üzere e, neydi? Avam tabaka Anadolu'dan göç eden kitleydi. Bu göç iç göç idi. Ve, ve iç göç 60'lı yılların ikinci yarısından itibaren başlamıştı. İşte yurt dışına giden işçiler, Tophane'deki işi bulma kurumu, işte otellerdeki e, İstanbul e, varışlarındaki ikametler. Bu kişiler e, evlerinden, yurtlarından ayrılmışlar, sevdiklerinden ayrılmışlar. E, tabii ki aralarında her acının tiryakisi olan insanlar da vardır.
zaman düşünecektiniz? Benim kızlarıma gelince alınlarının akıyla çıkacaklar şu kapıdan. Ana babasının hayır duyasıyla, telli duayla. Ay. Aile terbiyesi almış kız evladı neymiş o zaman görecek bir şey bile. Sana sarf edecek lafım yok bu gün. Şunu susturacağız şunu şartırız. Yoksa kolundan tuttuğum gibi kulakayım mı içeri? Dizi e, teklifi vardı iki sene önce anlaşmasını yapmıştık. Dizinin konusu neydi? Ya konuş işte üç kardeş ekip kardeşim. Çok fakirler bunlar işte. Taş ustaları bilmem ne işte onlar bir hayat mücadelesi işte. Ama yersiz yurtsuz diyor. Evet yersiz yurtsuz. Buradan işte gideceğiz herhalde öyle bir yollara falan düşeceğiz. Ferdi Tayfur daha acıklı, daha ağlak diyebileceğimiz, daha da e, başına kötü şeyler gelmiş bir insan görünümünde. E, filmlerinde örneğin şeyden farklı olarak, Orhan Gencebay filmlerinden farklı olarak ağlayabilir, dayak yiyebilir, başına kötü şeyler gelebilir onun. Normalde bir kahramanın yaşamayacağı şeyler. Ama hikaye güzel hikaye. İşte çok klasik söylenen bir şey vardır işte. Yani Orhan Gencebay Orhan abidir, Ferdi Tayfur Ferdi'dir sadece. Çok seviyorum. <gülüyor> onun sesi, onun yorumu bir başka. Onun üzerine ben ekol tanımıyorum. O bambaşka bir sanatçı. Dokuz, sekiz. Dokuz, dokuz, sekiz. Dokuz, sekiz. Dokuz, sekiz. Kameralı telefon al sana bana. Dokuz, sekiz, dokuz, sekiz. Alayım sana. Bağlama grubumuzun içerisinde ritim sazı olarak darbuka ve tefik kullanıyorduk. Ancak davulu almak istedik. Davulun yanında bas olma mecburiyeti vardı. Davula bas gelince yanında bir de tumba perküsyonu ilave ettik. Bayağı zenginleşti iş. E, stüdyoda bir de e, klavye de var, e, piyano var. Piyanoyu da biz bu grubun içerisine almakla birlikte bu sefer bas gitarın yanında bir e, akompanya gitar noksanlığını hissettik. Onun da ilavesiyle birlikte dedik ki biz ne yapıyoruz? Halk müziği yapıyoruz ama davul var, bas var, akumpanya var, piyano var. Dedik beş tane de yaylı koyalım. İki bir yola üç tane keman. O olunca dedik ki bunu biraz daha zenginleştirelim. Biz Türk sanat müziği formatları da yapıldığı zaman bu grubu bozmayalım. Arasına urt, kanun, klarnet de koyalım. Derken iş daha da renklendi. O 20-25 kişilik gruplarla bizim yaptığımız müzik, o güne kadar yapılan müziklerin dışarısına çıktı birden bir. Ve e, müzik eleştirmenleri bizim yaptığımız müziğin yoz müzik olduğuna hemfikir oldular, karar verdiler. Oysa ki biz sentez müzik yapıyorduk. Sazlar, sizi duymuyorum. İsterseniz çalmayın, kulağım bozulmasın. Siz de kötü olmayın. Beraber söyler miyiz? İstanbul Hiç görmedi Beraber Geberiyorum Aşkından Kalmadı bende Gururdan ister İstanbul Siz 
Sezen Aksu'nun müziklerine bakın. Onun e, içerisinde ağır bir e, tarzda biz varız. Onunla Tunç'u saymazsan. Ama Onunla Tunç olursa Sezen Aksu'nun altyapısında o Onunla Tunç oluyor zaten. Sezen Aksu'yu kendi başına hür bıraktığınız zaman Sezen Aksu'nun müziğinin içerisinde e, bizim tarzımız, kokumuz vardır. Oradan e, gitarla bağlamayı çıkar. Kanun kalır, ut kalır, kaval kalır, darbuka tef kalır. Ağutur kadar yani. Kim derdi ki seninle bir gün ayrı açarız. Geçip giden yıldır, arkamdan bakarız. Kim derdi ki seninle bir gün ayrı 80'lerin ilk büyük aslında kadın arabesk yıldızı Kibariye. Çok da enteresan bir çıkışı var, bir yılbaşı gecesi. Hiç kimse tanımamasına rağmen çıkıp bir şarkı söylemesi kim bilir. Bir anda ertesi gün bir kibariye furyası o zaman tek kanal olduğu için o gece bütün yani televizyona derler ya şu an 70 milyonun karşısındayız. Hakikaten 70 milyonun karşısında söyleyince ertesi gün bir anda plakları patlar kibariye. <gülüyor> Zaman içinde kibariye bazen hani kendi roman kimliğinden kaynaklanan o tarz çalışmaları da olsa da aynı zamanda bir ayağı da her zaman arabeskin içindedir ki zaten hani arabeskte de bildiğiniz üzere hep geri planda roman müzisyenler çok var. Güzel Öyle ya da böyle erkek egemen bir müzik ortamı aslında. Şimdi kadın nerede yer alabilir? Müzisyen olarak zaten Türkiye'de çok fazla müzisyen kadın yoktur. Ee, icracı olan e, olan. Ee, genelde kadınlar vokalist olarak kullanılır. Az solistirler, vokalde yer alırlar. Yani genelde Türkiye'de kadın sanatçıların girmesi gereken hava sahnelerimizin hanımefendi sanatçısı olmaktır. Ee, arabesk müziğin belki hani kendi doğası gereği, o ortamı gereği herhalde tam olarak o dünyaya ait olabilecek kadın bulma zorluğu olabilir bilemiyorum. Ama çocuk oluyor. Çocuk oluyor evet. Çocuk her zaman olmuş gibi bir şey aslında. <gülüyor> Bu 84 benim İstanbul'a geliş yılım. O zaman sesim daha incecik. Çocuğum çünkü. Tabii şaşkınım yani bilmediğim bir yerdeyim ve İstanbul'u sadece resimlerden biliyorum. İlk albüm çıktığı zaman çok ses getirdi. Çünkü küçük Emre olarak bahsedildi ve tabii yaşım küçüktü elbette ki öyleydi. Herkes beni konuşuyor. Bir çocuk var sesi çok güzel yani Böyle bir e, durum var ortada. Elbette o dönem anlayamıyorsunuz şöhretin ne demek olduğunu ve nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir şey olabileceğini, sorumlulukta ne, neler olduğunu sonra anlayabiliyorsunuz. Rekimde büyük derman acılarım çocuğuyum ben acılar çocuğuyum Bir albüm daha, bir albüm daha derken artık büyümeye başlamıştım ve ses tonumun değişmeye başladığı dönem. Yani ergenlik dönemine girdiğim dönem. O da benim bilmediğim bir dönem aslında. Yine şaşkına uğradım. Hani sesim artık eskisi kadar e, ince değildi ve ben büyümüştüm. Sesim artık daha kalındı. E, daha boyum uzamıştı. Yüzümde sivilceler çıkmaya başlamıştı. O dönemden sonra artık ben yavaş yavaş büyümeye başladım ve kendi müzikal kariyerimle ilgili e, belli bir noktaya geleceğim ve belli kararlar almam gere gerekiyordu. Elbette ailem yanımdaydı. Benim için çok önemliydi çünkü Küçük yaştasınız, yani yaşınız ne kadar da büyümeye doğru gitse de yine de ailenizin yanınızda olması çok önemli bir şey. Annem ve abilerim. Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolundan döndürür beni. Ben şunu biliyordum. Eğer ben olduğum yerde 
saymaya devam edersen, yani aynı şeyleri yapmaya devam edersen ileriye gitmem imkansızdır. Onu biliyorum. Söndürür beni yoluna çıkmaya. Kimine göre yapılan şey pop, kimine göre arabesk de pop, kimine göre fantasy, fantasy bile deniyor yani. Şimdi şu anda yapılan şeyin aslında daha çok popüler müzik olarak adam adlandırabiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, baktığınız zaman arabesk ne kadar veya arabesk diye adlandırdığımız müzik ne kadar arabesk veya pop diye adlandırdığımız müzik ne kadar pop diye düşünürsek e, o çok göreceli bir şey. Yemekler sibesyal. E, sibesyal yemekler. Yani e, tabanla yemekleri. Ve artı yani günlük e, deniz ürünleri veya biliyorsunuz yani tabanla yemekleri. Abi gayet güzel, hı hı. gayet e, müşterimiz, aile müşterisi, e, efendim, her zaman gelen müşterimiz her gün geliyor yani. Anladım. Aşağı kalktan her gün geliyor. Her kalktan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi akşamlar, eğlenceler, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ne mutlu ki bugün de bu akşamda siz sevgili dostlarımla birlikteyim. Sanıyorum ki güzel güzel olaylar kutlanıyor, bir doğum günü var burada. İsmi neydi efendim? Canım kaç yaşına girdin? 12 yaşında. 12. Ya işte büyütmesen sevgisi böyle başlıyor. <gülüyor> evet teşekkür ediyorum. Nice mutlu yıllar diliyorum. Allah uzun ömürler versin sana. Ve de evlilik yıllarını kutlayan dostlarım var mı? Efendim kaçıncı evlilik yıllarında? 15 mi? Harikasınız. Evet size de ömür boyu mutluluklar. Mutluluğunuz daima olsun. Ve sizlere şimdi ben güzel bir şarkımla dansa bekliyorum. O zaman diyelim mi? Nikahına beni çağırın sevgili. <gülüyor> 1980'de ilk plağımı çıkardım. Şikayetim var. Kaderden yana isimli plak. Ve 10 bin plağın altın plak aldığı dönemde 100 bin plak sattım. Ve arkası geldi, 81 yılında ıslak mendil çıktı. İşte 82 yılında bayramın olsun, işte nikah masası zaten patladı günümüze kadar e, dilden dile dolaşan bir şarkı oldu. Klasikleşti artık. Ve o günden bugüne işte 30 tane albüm yapmış oldum ben. 27 yılda ve 14 sinema filmi yaptık. Canına beni çağırıp sevdim İstersen şahidim olurum seni Bu adam için ne yaz buna doğursun Eski bir tanıdım dersin sevdim Canına beni çağırıp sevdim İstersen şahidim O zaman taverna müziği falan filan öyle bir kategori yoktu yani öyle bir şey yoktu. Zaten taverna müziğinin olduğuna da ben inanmıyorum öyle bir şey yok yani. Hele de benim türümde, benim yaptığım bir yerde, şeyde taverna diye bir olay yok. Çünkü ben hep duygusal müzik yaptım, slow yaptım. Toplumumuzun popüler müziği buydu yani. Popüler demek bence işte insanların sevdiği demek, aşık olduğu müzik tarzı o andaki işte dinlediği. Ben köyden kente de göç etmemiştim, kentte yaşıyordum. Aynı zamanda da öğretmendim. Ben bu müziği yaparken duygularımı anlattım. İkimiz bir fidanın güller açanları derken köyden göç edip şehre geldiğim için söylemedim. Bir sevgilim vardı, 
o sevgilime, derdimi anlatmaya çalıştı. Bir değişiklik yaptık. Yaptığımız olay şuydu, müzikteki çeşitliliği getirdik. Büyük orkestrasyonlarda keman, senfoni orkestrasını kullandık. Batı müziği enstrümanlar, bas gitar, klavye, of gibi enstrümanları müziğimize soktuk. Hatta birçok halk müziği yapan sanatçı arkadaşlarımız zamanında tutuculuk yaparak işte halk müziğine bas gitar konmaz, halk müziğine bilmem klavye konmaz ama şu anda geldikleri nokta bizim başlandığımız noktadır. Hakkı Bulut aslında işte şey bugünün şeylerine de e, rock gruplarına ilham kaynağı olan şarkıları da vardır böyle falcı gibi mesela. Orada enteresan bir durum da var. E, 12 Eylül'den sonra e, şarkısı yüzünden içeriye alınan tek arabesk şarkıcısı, müzisyeni Hakkı Bulut'tur. Uyan be kardeşim 45'li yüzünden. Artık dünya televizyon devrine gelmiştir. Bugün bizim müziklerimizde Hint müzikleri de vardır. Arap müzikleri de vardır, hatta Amerika'nın rock, rock müzikleri de vardır. Onların müziklerine de bizim etkimiz vardır. Siz bilir misiniz ki Şakira'nın benim müziklerimi dinliyordur? E biz Orta Asya'dan gelirken, Anadolu'ya yerleşirken bir günde gelmedik. Uçakla da gelmedik, atlarla develerin sırtına geldik. Gelirken de İran müziğinde etkilendik, Azerbaycan müziğinde etkilendik. Geldik Orta Anadolu'ya yerleştik, buradaki Rum müziklerinin, Yunan müziklerine etkilendik. Güneyimizde Araplar vardı, Arap müziklerine etkilendik ve gayet normal bir olaydır. Önemli olan müziklere müzik olarak bakmak lazım, müziğin evrensel olduğunu bilmek lazım. Baya çok konuştum ben ya. Yalan bu dünya, her şey yalan, çektim içine bunca zaman. Dayanmaz artık ruhum yeter, bu acılar bin ömre bedel. Yalan bu dünya, her şey yalan. Çektim çile bunca zaman Dayanmaz artık ruhum yeter Bu acılar bin ömre beden Ayakları bu ülkenin topraklarına basarak büyümüş olan gençleriz. Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz birçok Türk halk müziği, Türk sanat müziği parçalarına kafamıza kazınmış olan. Neden bunu yapmıyoruz dedik. Sonuçta kulaklarımız da çok yatkın. Batı'nın yaptığı armonilerle kendi makamsal müziğimizi bir anlamda birleştirmiş olduk. Burada tabi e, sadece arabesk yapmıyoruz. Bu önemli bir nokta bizim için. E, biz makamsal müziği akapella tarzı. Sadece arabesk değil yani söylediğimiz. Ya, akapella arabeski değiliz. <gülüyor> İki tane parçamız vardı arabesk. Bunlar çok dinlendi, ünlendi. Ama tabi repertuarımız baya çeşitli. Türk sanat müziğinden Mozart'a geniş bir yelpaze içerisinde diyebilirim. Vazgeçmem Müslüm Gürses özellikle 90'larda özel televizyonlar çok fazla konserlere gidip çekmeye başlayınca jilet atan Müslüm dinleyicilerin görüntüleri de çok fazla işte ekranlara gelmeye başlamış. Yani artık espriler, tartışmalar, yorumlar, 
bir sürü e, çıkarımlar, popüler kültür analizleri yapılan bir isim. İcracı ya da besteci değil, söz yazarı da değil. Ama çok iyi bir yorumcu olduğu için hangi tarzda türde olursa olsun bir şarkıyı söylediği zaman kendisinin kılabilen, sanki ilk defa o söylemiş gibi yapabilen birisi. Ya yok adam öyle rakçı makçı gibi bizim herhangi bir şeyimiz yok. Bizim zaten tarzımız belli, şeklimiz belli. Evet. Formatımız... Çizgimiz belli. Ve aslında burada yaşıyorsanız, burada üretilmiş bir şeyden siz onu dinlerken yani Hakkı Bulut şarkısı se sevmeniz gerekmiyor. Şarkıyı komple çok güzel bulmanız gerekmiyor ama altta kullanılan bir e elektrosaz yürüyüşü aslında size çok başka ilham kaynakları olabilecek bir şey. Bunu keşfedenler de aslında bugün hani hep o istenilen dışarıya açılan müziği üretebilecek insanlar. Ve bunlardan mesela en iyi örneklerinden bir tanesi Duman herhalde. İnsanların amaçları bitmez, arzuları, hedefleri bitmez, hırsları bitmez. Biz de kendimizi bir hedef kitle yarattıysak ve bu arz talep meselesi de bu sirkülasyonda oluştuysa niye bunu elimizden kaçıralım? Doğal olarak biz de Anadolu insanını, iç göç ile ilgili bu ortamı değerlendirdik. Ama eserlerimizde o günün şartlarına göre her acının tiryakisi olan kişiler de vardı. Evet. Bir teselli isteyen insanlar da vardı. Efendim bana kaderimin oyunu diyen kişiler de vardı. Bakın burada hep Orhan Gencebay ağırlık yüküyoruz. Çünkü o bir idol. Gencebay da ben araştırmalarımızı evrensel müziğin içerisinde harmanladık. Bu yapılan müzik içerisinde Orhan Gencebay... E, hem film çekerek hem de planı yaparak gündemde olduğu için o bizim e, aramızda da zaten bir lider konumundaydı. O bizim grubun içerisinde hep en önde olmuştu. Bir teselli ver, bir teselli ver, yarattın mecnun. Galiba Orhan isminde bir sihir var. E baksanıza. Nobel'i bile, Türk insanına Nobel onurunu bile bir Orhan kazandırdı sevgili Orhan Pamuk. Ama sen daha yakınından bildirdin. Onun düzenlediği buradaki özel yemekte... Sağ olsun. Beni de davet etti. Evet. Gönüllerimizi doldurdu ve son derece gurur duyduk. Bu arada Batsın Bu Dünya ile ilgili bir roman yazacağını söyledi. Adaşıma tekrar teşekkür ettim. Bana... Orhan Gencebay özellikle 80'lerin ikinci yarısından sonra herkesin arabet sevmiyorum ama Orhan Gencebay başka cümlesini kurdu tam bir adam. E, çünkü ilk olarak ciddiye alınan, ilk ciddiye alınan arabeskçi, ilk röportajlar yapılan, üzerine sosyolojik araştırma yapılan, e, farklı makaleler yazılan, ayrı bir yere konulan bir insan. Ama orada aslında bunlar yapılırken de arabeske müzikal olarak uzak olan, Kent merkezindekilerin algılayışı ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle Orhan Gencebay aslında çok kültürlü adam. Niye kültür, hani kültürü derken ne kastediliyor bilmiyorum ama hani bu çok iyi açıklıyor. Arabeskin dışında olduğunu düşünüp de arabeski dışarıdan baktığını düşünenlerin bakışını çok iyi anlatan bir figür. O günkü duygularınızı alırsak Orhan abi daha iyi söylüyor. Bana biraz darılmıştı. Ne yapmıştınız Aha. efendim? Bir kırgınlık var şarkıda. Hatırlamıyorum. Yani şarkının içi de şöyle söyleyeyim. Yani, yani kırıklığı. Yok yok. Ben belki benim beklediğim bir şeyler olmamıştı. Yani öyle bir şey zannediyorum. Yani ben de üzgündüm. Öyle. Ama sanki siz kırmışsınız gibi olsun. Ben de. Evet. Evet. Evet. evet. Benden gelen bir şeydi. Ama bu bir kırgınlığımız çok uzun sürmez. <gülüyor> Sonra şarkı yazıştık. Kırgınlıklar bizde 15 dakika, yarım saat falan gibi. Önemli bir kırgınlık da yok zaten de. Ama o doğum günü şiirimde demek ki 
şu anda hatırlayamadığım bir kırıklı mı vardı. Bugün senin doğum günün Sana dargın olamam ki Şu gönlümü kırsam bile Kıran sensin diyemem ki Bugün senin doğum günüm Senden özür beklemem ki En küçük bildiğim aylar Arabesk alt sınıfların müziği gibi görülür, doğrudur, tamam öyle bir şey vardır ama tam olarak da hani bir sınıf müziği olarak bakılamaz yani arabeski. Türkiye'de zaten hiçbir müzik aslında sınıf müziği değil. Yani aşağı yukarı müzik zevkleri Türkiye'de insanların biraz ortalamadır ve aynı sözlerden, aynı konulardan hoşlanırlar. Fıstık bahçeleri. Fıstık. Ne garip ağaçlar değil mi yani? Bu kadar garip der ki yani. Baktığım zaman böyle içim şey oluyor. Fakat verdikleri çerez dünya çapında. Sanat müziği mi dinliyorsunuz siz? <gülüyor> evet. Her sabah giderken ve oradan dönerken dinliyorum. İlk defa olarak gençliğimin şarkılarını <gülüyor> kendim çalıp kendim söylüyorum. Ve dinliyorum. Aşk bir bir sevdan. 